Hola, mucha gente cree que para practicar astronomía tienes que invertir mucho dinero desde el principio. Y sí, los telescopios ayudan mucho, pero puedes también disfrutar mucho del cielo y las estrellas solo con tus ojos o también con binoculares. Posiblemente tengas unos en tu casa colectando polvo. ¿Quieres saber cómo sacarles provecho o en qué fijarte para comprarte unos y cómo usarlos? Quédate. Primero, ¿qué son y para qué sirven los binoculares? Los binoculares son instrumentos ópticos con varios lentes que sirven para amplificar objetos distantes. Como usamos los dos ojos, eso da un efecto más tridimensional con las cosas que ves y también más realista. También es más natural porque así vemos, a diferencia de los telescopios, que hay que usar un solo ojo y puede ser un poquito incómodo. Ahora, sobre los números, los binoculares hay de diferentes tipos. Estos de aquí, por ejemplo, dicen 7 por 50. ¿Qué quiere decir? Este es un estándar. El primer número, 7, quiere decir el número de la magnificación. ¿Cuántas veces más grande o cuántas veces más cerca se va a ver un objeto comparado con simple vista? El segundo número, 50, quiere decir el diámetro del lente. En este caso, 50 milímetros o 5 centímetros. Estos, por ejemplo, son, dice que son 12 por 50, lo cual te da 12 aumentos y 50 milímetros. Esos de allá son 15 por 70, 15 aumentos y 70 milímetros de diámetro. Y así. Esto lo puedes buscar en cualquier tipo de binoculares que quieras comprarte. Ahora, hay de dos tipos. Tipo roof o techo y tipo porro. No es broma, así se llaman. Ahora, primero, tipo roof. Esos, la ventaja es que son más durables. Te duran más tiempo, son más ligeros, son más compactos también, tienen más magnificación y como los diferencias es que son tubos continuos. Y en el barril, la dirección que, pasa, que sigue la luz desde el lente objetivo hasta el ocular es una línea recta. La desventaja de estos binoculares es que no tienen tanta claridad, el campo de visión no es tan bueno y son caros. La alternativa son los tipo porro. Porro porque el señor que los inventó era un italiano, Ignacio Porro, así se apellidaba. Estos tienen la ventaja de que te dan más claridad, mayor sentimiento de profundidad, un mayor campo de visión, mejor calidad de imagen, también son más baratos, son un poquito más pesados, no son tan buenos eh, a prueba de agua y demás, y la durabilidad, si no los cuidas bien, es más fácil que se descompongan. Pero, considerando todo esto, para astronomía, los mejores binoculares son como estos, tipo porro. Si se fijan, Hace como un zigzag, entra la luz por aquí, hace como zigzag y luego sale acá por el ocular, ¿no? que, es, que es como lo vemos. Ahora, vamos a ver eh, ahora las partes. De los binoculares, ¿cuáles son las partes? Este se le llama el lente objetivo y trae un recubrimiento. No es vídeo normal, le ponen un recubrimiento como un tipo de barniz especial que lo que hace es, permite que pase la mayor cantidad de luz y refleja la menor cantidad de luz posible. La luz que refleja es como luz desperdiciada. Entonces tú quieres que no refleje luz y que absorba la mayoría. Después tenemos los prismas. No se ven aquí adentro, son una especie como de cristales cortados con formas así muy raras que hacen que rebote la luz eh, aquí adentro. Después tenemos los oculares, que son estos de acá, que es donde uno pone los ojos para poder ver. Tenemos aquí en el centro lo que se le conoce como rueda de enfoque, de hecho, esta rueda de enfoque sirve típicamente para, si usas lentes o tienes diferente aumento en un ojo y en otro, la rueda de aumento sirve para ajustar el de la izquierda, el lente de la izquierda, ¿ok? Solamente este. De hecho, cuando lo quieras ajustar este, tapas con la tapita este lado o con la mano, ves por aquí y vas ajustando hasta que veas claramente. 
Después tenemos los tubos, el tubo de barril, que es esta parte de aquí, y el puente. Los binoculares típicamente puede uno abrir y cerrar, de acuerdo a la distancia que haya entre sus ojos, cada persona es diferente. Y de este lado, típicamente del lado derecho, tenemos, si se fijan, tiene aquí ya como, está como rugoso, y este no. De hecho, este se le puede dar vuelta, porque este es el ajuste de las dioptrías para el ojo derecho. Entonces, si ustedes usan lentes y quieren ajustarlo la, la primera vez, ven, tapan este lado, ajustan aquí las dioptrías para que vean claramente, ya que ven claramente, tapan este lado ahora y ajustan con este de arriba el ojo izquierdo. Ya que vean claramente, quiere decir que ya, ya están calibrados. Ahora, para astronomía, yo les sugiero que sus binoculares sean de al menos 50 milímetros, ¿sí? Eso te va a permitir captar más luz y poder ver estrellas más tenues. A diferencia del ojo humano, que solo se abre la pupila máximo 7 milímetros, si ya tienes arriba de 30 años, pues es menos. Eh, si se fijan, lo que hace esto es, toda esta cantidad de luz la concentra en la pupila. Entonces, ves estrellas mucho más tenues. Ahora, eh, también en cuanto al aumento, la gente después piensa que más aumento es mejor y la verdad es que no. Para binoculares, yo no les sugiero aumentos, eh, que, eh, sí, aumentos mayores a 10. Abajo de 10 está bien, arriba de 10 aumentos ya movimientos muy leves y le temblan las manos poquito o no tienes muy buen pulso, vas a ver la imagen toda brincando. Porque lo que se mueve aquí poquito, a muchos kilómetros, es muy, muy complicado. Entonces, si quieres usar telescopios o binoculares con más aumento, necesitas ya un tripié para que se quede quieto y así no se mueva. Ahora, ¿cómo los usamos? Como se usan los binoculares es, primero, ves un objetivo a la distancia y lo fijas con la mirada y dejas ahí la mirada. Ya que lo tienes fijo, no quitas la vista y pones tus binoculares sobre tus ojos para ver exactamente a lo que estabas apuntando. Y después te retiras los binoculares y sigues viendo el objetivo. Esa es la manera más sencilla de usarlos. Mucha gente novata sin experiencia se pone los binoculares y luego empieza a buscar el objetivo y te complicas muchísimo y tardas mucho en encontrarlo. Hasta te desesperas. Si sigues el consejo que te di, no vas a batallar tanto. Ahora, hay diferentes maneras de sujetar los binoculares, depende de qué tipo de binocular tengas. La manera normal, que es la que vemos, de hecho a veces tienen aquí hasta huellitas como para poner los dedos, es esta forma, ¿no? Aquí, así. Esta es la manera, la manera normal. Ahora, si es uno que está muy pesado, con esto no hay problema, pero por ejemplo, estos binoculares de acá, si los quisiera usar con la mano, Ah, miren, los binoculares también tienen este ajuste como para poderlos montar en tripié. Esto también se desatornilla y se atornilla. Estos también. Si son binoculares ya serios, traen esa función. Ahora, si son más pesados, estos están muy pesados del frente. Y lo que pasa es que tus manos se van a ir así. Te vas a cansar. Otra manera de agarrarlo es, en estos casos, las manos por acá. Que quede como en punto de equilibrio, ¿no? Bien balanceado. Y así lo ves. Aunque se ve raro, es mucho más cómodo. Otra manera, cuando también es muy pesado y quieres más estabilidad, se ve chistoso, pero lo tomas así, así, creas como este triángulo que te da más estabilidad y luego ves así. Se ve raro, pero funciona y evita que tiemble menos. Evidentemente, la mejor manera es con un tripié. Ahora, y si les gusta practicar astronomía, acostados en el piso o en alguna eh, silla que se reclina otra, y hay algo de luz que contamina alrededor. La otra manera es, haces como casita, pones la palma de la mano aquí, acá también. Funciona mejor acostado porque si no se te caen. Pero estando acostado, haces como casita así, así no entra luz y estás más inmerso en lo que estás viendo, ¿no? Así. ¿Ok? Bueno, eh, ah, en cuanto a limpieza, muchas veces la gente comete el error de querer limpiar cada salida. Los limpias, los limpias. 
No, hay una manera especial de limpiarlos y los binoculares y los telescopios no se limpian con base en el tiempo, se limpian con base en las condiciones. Si los ves limpios, no les hagas nada. Si están ya sucios, hay una manera de limpiarlos. Haré otro video donde les enseñaré cómo limpiarlos de la manera correcta para que duren mucho tiempo. Y, um, ah, otra cosa interesante. Hay marcas reconocidas, les mostraré varias. Estos que tengo yo son, son Celestron. No son así de los, de los más caros como Pentax, Nikon, es, todos esos. Pero son bastante buenos para astronomía como hobby. Funcionan bastante bien. Estos, estos también son Celestron y la verdad es que me han, salido, me han salido muy buenos. Pero encontré en internet estos. Esta es una marca, una marca china este, y están bastante bien. Solamente pues tengan cuidado porque pues, echan, a veces echan mentiras. Aquí dice que son 12 por 50, pero comparé los dos y básicamente se ve igual. No se ve como más aumento aquí, entonces son como 7 por 50 también. Eh, y otra cosa que tienen que considerar es que pues puede que compren binoculares baratos y les salgan buenos. Estos creo que para lo que me costaron están bastante bien. Pero si ustedes pueden, pues para no batearle, vayan como con, con marcas ya de, de confianza, ¿no? De repente puedes comprar binoculares y pues por querer torrear un dinerito no te salen buenos. Digo, si le investigan, igual y funciona. Pero pues si van a hacer la inversión, pues mejor inviertan bien una sola vez, ¿no? Están los binoculares Celestron, Orión, Sumel. Eh, hay varias marcas que, que les mostraré. Um, bueno, pues de mi parte básicamente es todo. Quise comprimir mucha información en este, esta guía rápida para que ustedes sepan cómo usar binoculares. Eh, platicaremos más al respecto de cómo limpiarlos, qué es lo que puede uno ver con binoculares, algunas como fotos, imágenes para que sepan qué objetos buscar en el cielo, etc. Pero bueno, será parte de otro video. Entonces, les quiero dar las gracias. Mi nombre es Pablo. Esto es Astronómica TV. Y recuerda, en astronomía, como en lo demás, ve más allá.